ये उन दिनों की बात है और वैसे आप लोग का झूठ भी समझ गया था मैं मैं बोल सकता था कि मैं आपको और नैना को नहीं जानता लेकिन मैंने सोचा नहीं आप लोग खुद बताएंगे तो बेहतर होगा अब क्या बताएं और किस मुंह से बताएं कि किस पुलिया के नीचे पकौड़े तल रहे थे वो भी बिना तेल के <laughs> वापस बोले क्या बोला पकौड़े क्या अरे जाने दो जाने दो अगर बता पाते तो इस झूठ के सच को कब का बता दिया होता पापा ये बताइए कि अब क्या करें किस मुश्किल में फंसा दिया अब क्या नाम है आपका राघव हाँ राघव इस राघव ने पापा जी अब तो बस एक ही काम कर सकते हैं हम सबको सच बता देते हैं बात तो सही है सच तो सच होता है और सच तो बताना चाहिए लेकिन एक मिनट यार आप लोगों ने मुझे तो अभी तक पूरा सच ही नहीं बताया यार आप लोगों ने मुझे इनका पति क्यों बनाया यार नहीं होगा सर आप लोगों ने मुझे इनका पति क्यों बनाया मिस्टर राघव नैना आपकी पत्नी कभी बनना नहीं चाहती थी और ना ही कभी बनेगी सच तो ये है नैना का पति मैं हूं तेरी तो शॉर्टकट में रियल प्रॉब्लम तो ये चक्कर अब पता चल गया है बेटा सॉरी शुभम जी वो आज जो हुआ उसके लिए मुझे राघव की फोटो नहीं दिखानी चाहिए थी नहीं नहीं तुमने तो अच्छा किया नैना को उसका पति मिल गया देखो नहीं नैना का पति तो सिर्फ समीर है तो प्रीति मुझे एक बात समझ में नहीं आई उसने ऐसा क्यों कहा कि वो नैना का पति है ये तो सिर्फ नैना और समीर ही बता सकते हैं लेकिन कुछ तो बात है आदमी की फोटो देखकर उसकी नीयत कहाँ पता चलती है नहीं नहीं मैंने भी तो तुम्हें पहली बार फोटो में ही देखा था ना हुँ? और उसके बाद मैंने किसी की फोटो भी नहीं देखी क्यों इतनी खराब थी नहीं खराब नहीं थी खराब क्यों मतलब माँ तो मुझे कह रही थी कितने सारी फोटो देखो पर मैंने किसी की भी नहीं देखी क्योंकि वो बहुत अच्छी थी जानते हो मैंने किसी और की फोटो क्यों नहीं देखी क्योंकि मैं हमेशा से ही जानता था कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है मैंने भी तो आपकी फोटो ही देखी थी अच्छा और फिर उसके बाद कितनी फोटो देखी बहुत सारी अच्छा लेकिन उसके बाद मुझे कोई पसंद नहीं आया पता है क्यों क्यों क्योंकि मुझे हर फोटो में आप ही दिख रहे थे वैसे आप लोग इतना सारा झूठ याद कैसे रखते हैं मेरा मतलब कहीं किसी रोज किसी और के सामने मुंह से कुछ निकल गया तो तो बोल दो अकाउंट मेंटेन रखना चाहिए सर मैं तो बोलता कंप्यूटर में फीड कर दो सब हम तुम्हें बेवकूफ दिखते हैं क्या हमारे सर पे इतनी भारी समस्या है और हम तुमसे कंप्यूटर सीखने बैठेंगे ये सब छोड़िए ये सोचिए कि करना क्या है अब अरे करना क्या है अब ना आओ झूठ के झरना में गुलाटी मार मार के पापा प्लीज हमें ना जल्दी कुछ करना होगा कुछ सोचिए देखिए शॉर्टकट में समझा है तो दो बातें हो सकती हैं। या तो सबके सामने जाके अपने झूठ का सच बता दो या तो जब तक मुझे जॉब ना मिल जाए तब तक अपने झूठ का जरना फुल फोर्स में बहा दो जो ड्रामा शुरू किया है उसे कंटिन्यू करने दो ड्रामा हमने शुरू किया तुमने तो मैं ड्रामा नहीं किया ड्रामा तुमने शुरू किया तुम दोनों झगड़ो मत तुम बोलो क्या कह रहे थे हाँ जब तक मेरा जॉब का कॉल लेटर साइन नहीं हो जाता तब तक ये झूठा रिश्ता निभा लेते दो तो तीन दिन की बात है होली के अगले दिन मुझे कॉल लेटर मिल जाएगा तुम्हें अपना पति भी मिल जाएगा सॉरी अंकल मतलब मैं चला जाऊंगा मेरा देखो दूर रहना से हाँ और कोई भी आए तो ये जताना कि तुम दोनों में बनती नहीं है ये वैसा ही बुरा आदमी है जैसा पहले था अरे क्यों यार अंकल मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ मैं पहले भी बुरा आदमी नहीं था ये ठीक कह रहे हैं हमें इसे बुरा नहीं बनाना चाहिए और इसकी नौकरी का भी सवाल है एक काम करते हैं मैं ही बुरी बन जाती हूँ नहीं नहीं ना तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी समीर किसी ना किसी को तो बुरा बनना पड़ेगा ना और तुम तुम जाओ प्रीति के घर पे उस बेचारी को कितना कुछ सुनना पड़ रहा होगा मेरी नजर रहेगी तुम्हारे ऊपर वैसे अगर आप लोग बुरा ना माने तो एक बात बोलो 
अब कौन सा सुप्री बम फोड़ना चाहते हो हमारे ऊपर सुप्री बम नहीं छोटी सी बात है वो जतिन जी और वनीता जी ने अपने घर पे खाने पे बुलाया है तो हाँ कर दी वो मेरे बॉस है और वो बॉस की बीवी तो मैं मना नहीं कर पाया दिमाग फिर क्या गया तुम्हारा है नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा खाने वाले पे अरे प्लीज सर प्लीज सर वो मेरे बॉस है और वो बॉस की भी सर मेरी जॉब करियर सब दाव पे लगा हुआ है सर प्लीज आकर दे गरीब आदमी की जॉब के बारे में सोचे सर जरूरी है मेरे लिए प्लीज मना कर दिया ना एक बार ठीक है।, है तो ये सोच रहा था कि आप लोगों का झूठ पकड़ा ना जाए बट कोई बात नहीं पापा समीर मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए मतलब अगर हम वहां जाएंगे और हम ऐसा जताए की हम दोनों की बिल्कुल नहीं जमती तो उन लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि हमारा अलग अलग रहना ही ठीक है और फिर मेरे नकली पति की कहानी भी वहीं खत्म हो जाएगी और इसे इसकी जॉब भी मिल जाएगी तो बात तो सही कह रही सही बात कह रही बात तो सही कह रही है अपनी बदकिस्मती से अरे आइए 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 बिल्कुल सही वक्त पे आए आप दोनों जस्ट अभी डाइनिंग टेबल सेट किया अनीता जी ये सब करने की क्या जरूरत थी अरे ऐसे कैसे आपने सोचा थोड़ा रोमांटिक माहौल बनाते हैं और जब बच्चे घर पे नहीं होते तो मैं और जतिन ऐसी कैंडल लाइट डिनर करते हैं अच्छा बच्चे घर पर नहीं है तो हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे एक काम करते हैं हम फिर कभी आते हैं डिनर पे चलिए राघव जी ना ना जा कहीं अब ना जा दिल के सीवा वाह क्या बात है नैना जी ये जो लजीज लखनवी तैयारी की गई है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपके और राघव के लिए जतिन सही कह रहे हैं हमने सोचा अब शाम के लिए कुछ अच्छा बनाया जाए अब दोनों के लिए बहुत दोनों के बाद एक साथ आके खाना खाओगे ना सुकून मिलेगा थैंक यू मैम क्या पता ये मोमबत्ती की रोशनी हमारे दिलों को भी प्यार से रोशन कर दे क्या हुआ क्या हुआ चिल्लाए क्यों अरे वो पैर पेट में छुए चार फुट लंबी छलांग मार रहे थे तो आ, निकल गया राघव जी आप तो बहुत अच्छा मजाक करते हो <laughs> तो अच्छा चलिए शुरुआत करें डिनर की बाप रे समीर गलती से भी ये सपना देख ले समीर अरे रुको भाई लगे नहीं चोट कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गर्दन ही ग्रिल में फंस जाए चलो भूख लगी है खिचड़ी खाते हैं आओ पापा जी क्या मेरी जिंदगी की खिचड़ी बनी बड़ी है और आपको खाने की बड़ी है खाना नहीं खाएंगे क्या चलो अरे कहा समीर बात तो सुनो अरे कहा जा रहे हो बनीता के घर उन्होंने तो उन दोनों को खाने बुलाया ना सिर्फ आ? हम बिन बुलाए नहीं जा सकते हैं भाई हम भी खाना खाएंगे हाँ ये तुमने बात सही कही हम भी बाहर चल के खाना खाते हैं वैसे भी खिचड़ी खा के तंग आ चुका हूँ चलो जुहू बीच चलते जुहू बीच नहीं राघव और नैना के बीच तुम समझ क्यों नहीं रहे हो हा? कितनी बार बोलू कि वहां पे सिर्फ पति पत्नी को बुलाया गया भाई अरे मेरा कहने का मतलब है कि जिनको वो पति पत्नी समझते हैं उनको बुलाया है हम नहीं जा सकते हैं है ना अच्छा ठीक है बाबा घूरो मत चलो चलते हैं एक मिनट वहां जाके करेंगे क्या मुंह के पेट भजन 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 नहीं बेहोश कौन अब मैं आ, नहीं 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 क्या है यार मैं बेहोश नहीं हूँ भाई देखो पापा जी मैं तो जा रहा हूँ अब आपको आना है तो आइए नहीं आने तो मेरी बात तो सुनो अरे चल रहे हैं भाई लेकिन अरे लेकिन वहां बोलेंगे क्या ये तो बताओ ओ भाभी जी मतलब आपके हाथों में तो जादू है पनीर और बताओ कहा हुई तुम्हारी शादी अहमदाबाद दिल्ली मतलब क्या हुआ था ना कि हमारी पहले कोर्ट मैरिज हुई थी दिल्ली में फिर अहमदाबाद में बड़ी सी शादी हुई दिल्ली गए रिसेप्शन के लिए फिर रजिस्टर के लिए वापस अहमदाबाद आए पर मतलब आधी शादी दिल्ली में हुई आधी शादी अहमदाबाद में क्यों नैना 
है ना नैना तो शादी कौन से साल में हुई थी नाइन्टी थ्री दिल्ली में कोर्ट मैरिज नाइन्टी टू में हुई और उसके बाद अहमदाबाद में बड़ी सी रिसेप्शन वाली शादी वो नाइन्टी थ्री में हुई ये दो अलग अलग साल में क्यों हमें समझ में नहीं आया और तुम इस वक्त कौन आया डिस्टर्ब करने नैना नैना अंकल जी का बीपी गिर के बहुत लो हो गया है चलो जल्दी क्या आ, क्या हुआ और ये सब क्या है कैंडी लाइट ये, ये सब चक्कर क्या है हाँ चक्कर 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 आ रहा है मुझे चक्कर आ रहा है संभाल के मुझे मुझे ना पता था कि समीर ना पापा को संभाल ही नहीं पाएगा चलो 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 हॉस्पिटल चल रुको 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 चक्कर आ रहा है ना आपको आपने खाना नहीं खाया होगा खाना खा लीजिए ठीक हो जाएंगे हाँ आप सही कह रहे हैं अंकल जी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया अंकल जी आप प्लीज बैठिए कुछ खाइए बैठिए बैठिए आराम से आराम से आराम से बैठिए आप खाना खाइए अब खाना खाइए ठीक हो जाएंगे ठीक है से खाने के नाम पे ही थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है आप बीपी देखो नैना मेरे सब आप किसी और के साथ एंजॉय डिनर नहीं कर सकते राघव को सब्जी दो क्या तुम भी ध्यान नहीं है तुम्हारा सब्जी दो अरे बाया हाथ से क्यों दे रही हो जिससे रिश्ता रहा ही नहीं उसे कोई क्या परोसेगा जिसने इतना रुलाया हो उसे कोई कैसे खिलाएगा बाबा अब अंकल जी बिल्कुल सही बात है लेकिन अब वक्त बदल चुका है अंकल जी ये वक्त आंसू पोचने का है नैना तुम आंसू पोचो मेरा मतलब है राघव को खाना परोस कोई जरूरत नहीं है जतिन राघव को बेसिन के वहां पे लेकर चाहिए नीचे हमने फर्स्ट एड किट रखी है नैना छोड़ो मुझे बहुत बहुत ज्यादा तुम्हें टेंशन होती ना राघव की। समीर तुम गलत समझ रहे हो अब उसके हाथ पर सब्जी गिर गई थी तो मैं क्या करती सब्जी गिरी थी कोई बॉम्ब नहीं गिरा था नैना तुमने सब कुछ गड़बड़ कर दिया हम गए थे वहां पर उनको रात का चांद दिखाने के लिए और तुम तुमने उनको दिन का सूरज दिखा दिया तुम ना मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे गुस्सा हो या जल रहे हो जल रहा हूं ओ हेलो नैना मैं जलूंगा क्यों मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यार तुमने जो कुछ भी किया वो गलत किया 
मुझे टेंशन हो रही थी कि जब तक हम उनको यकीन नहीं दिलाएंगे कि तुम्हारे और राघव के बीच में कुछ भी नहीं है तब तक राघव नहीं जाएगा यहाँ से और तुमने जो किया ना उससे उनको लग रहा है कि तुम्हारे और राघव के बीच में बहुत कुछ है नैना मैं तुमसे बात कर रहा हूँ नैना सुनो यार जब देखो जब सपनी मन की समझ में नहीं आता क्या करूँ अब जो करना चाहिए था वो किया नहीं नैना तुमने बर्फ क्यों डाली अब वो मुझे लगा कि जलन थोड़ी कम हो जाएगी Uh, वैसे जब तुम ऐसे चलते हो ना तो बहुत क्यूट लगते हो और जब तुम ऐसे बंदर की तरह चलते हो तो और भी क्यूट लगते हो अच्छा रुको अभी दिखाता हूं तुम्हें अपनी क्यूटनेस ऐसे बहुत बन गए क्यों खड़े हो आ, वो पापा समीर के हाथ पर जलन हो रही थी तो उसने बर्फ लगा ली हम्म अच्छा हाँ सुनो वो ये नकली पति वाला तमाशा ना जल्दी खत्म करना चाहिए इसलिए मैंने और इसने कुछ सोचा है क्या क्या सोचा है कल होली है नीचे सोसाइटी वाले नाच रहे होंगे हाँ तो ये अच्छा मौका है तुम्हारे लिए तुम लोगों को कुछ बड़ा तमाशा करना है ताकि सोसाइटी वालों को यकीन हो जाए कि तुम दोनों की शादी नहीं चल सकती मतलब आ, बिल्कुल नहीं चलेगी और अगर उन लोगों को ये यकीन हो गया तो नैना अपने रास्ते और ये आ, अपने रास्ते लेकिन शॉर्टकट में समझ रहे ना आप लोग के नाटक के नए चंग में मेरी जॉब नहीं जानी चाहिए हाँ हाँ ठीक है मैं जतिन जी से बात कर लूंगा तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी देखिए नहीं प्रॉब्लम है कौन सी नई बात है अब क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि मेरी तो एड छूट है तो फिर हाँ तो नहीं ना कल होली है और अगर किसी ने किसी ने मेरे फेस पे रंग लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना गंदा हो जाएगा और नहीं नहीं समीर ऐसे कैसे मैं तुम्हारे बिना ये सब नहीं कर पाऊंगी इतनी हिम्मत नहीं है तुम नीचे चलोगे आ, आ, एक काम करेंगे हम सबको बोल देंगे कि तुम्हारे चेहरे पे कोई कलर नहीं लगाए और हाँ हम ना हम शिवानी को भी स्पेशली बोल देंगे कि तुम्हारे फेस पे कलर ना लगाए ऐसे हम तो कही दे रहे हैं उसको बेचारी को हाँ बात तो सही है पर तुम देखना हम जल्दी इस झूठ के जंजाल से निकल जाएंगे मत सिर्फ शगुन के लिए लाई हूँ कलर और हाँ मैंने नीचे सबको बोल दिया है कि कल तुम्हारा एड शूट है तो तुम्हें कोई भी कलर ना लगाए थैंक यू और हैप्पी होली तुम्हें भी अरे नैना समीर कहाँ रह गए नीचे आ जाओ नैना अब बस बहुत हो गया झूठ का जंजाल अब हमें इससे बाहर निकलना है चाहती तो मैं भी यही हूँ समीर पर देखो ना अभी अभी तो तुम्हें काम मिलना शुरू हुआ है एक बार अच्छे से काम मिलने लग जाए फिर तुम टेंशन मत लो 
तुम देखना मैं आज सोसाइटी में ऐसा ड्रामा करूंगी कि ये जो राघव का ड्रामा है ना वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा फिर सोसाइटी वाले खुद ही बोलेंगे कि मुझे ना राघव के साथ रहना ही नहीं चाहिए तुम ऐसा कर लोगी डरोगी नहीं मिस्टर तुम ना शायद भूल रहे हो यहाँ पर भले तुम एक्टिंग कर रहे हो पर अहमदाबाद में ना मुझे बेस्ट एक्ट्रेस की टॉफी मिली थी मुंबई आने के बाद मेरा और नैना का रिश्ता और भी मजबूत हुआ था और उसका कारण था यहाँ की परेशानियां <laughs> और कहते हैं ना दो लोगों का रिश्ता तब मजबूत होता है जब दोनों साथ मिलकर परेशानियों से लड़ते हैं और हम तो जब से मुंबई आए थे सिर्फ परेशानियों के ही पहाड़ चढ़ रहे थे ऐसे में हमारे रिश्ते को और गहरा तो होना ही था फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.